हाय हेलो वेलकम टू टेंथ लाइफ डेली हियर विद मी सीमा वेलकम बैक हम केमिस्ट्री टेंथ का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट ये लेसन स्टार्ट किया है इज इट राइट थैंक यू सो मच फॉर द वेरी गुड रिस्पॉन्स आपने जो दिया है दो लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे जा चुके हैं एंड ये तीसरा लेक्चर आज है वेलकम टू अन अकेडमी फाउंडेशन चैनल ये हमारे पूरी टीम है तो मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड के एंड सुरभि गंगवार मैम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे एंड विंध्या मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगे सो so, ये हमारे टीम आपका आईआईटी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए है अगर आपको आईआईटी आई जेई लिखना है नीट लिखना है न सिर्फ ये बल्कि आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एन टी की तैयारी करना है तो आप ज़रूर हमारे लेक्चर्स देख लीजिएगा सो so, अगर आप नए यूज़र्स हैं हमारे क्लास में आज सो so आपको स्वागत है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अन अकेडमी फाउंडेशन डोंट फुगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हिट ऑन द बेल आइकॉन क्या ताकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा ओके एंड टेलीग्राम ऐप पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम ऐप एंड ये यू आर एल टाइप कीजिए दैट इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन तो इससे आप हमारे ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं एंड वहाँ आपके जो डाउट्स है क्वेश्चन है पोस्ट कीजिए हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं एंड आपको पता है इस हफ्ते से हमारे प्लस क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड अगर आपने अभी तक सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या लेना है कि नहीं लेना है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेर यू कैन गेट द टॉप क्वालिटी एजुकेशन इन आई आई टी फाउंडेशन सीरीज ट्रस्ट मी सो आपको ये प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर देखना है एक बार तो इसके लिए आपको क्या करना है अन अकेडमी लर्नर्स ऐप इंस्टॉल कीजिए पहले आपके मोबाइल पे एंड देन वहाँ चूज अ गोल कैटेगरी में यूज फाउंडेशन एंड एन टी एस सी कैटेगरी दिखता है आपको वहाँ क्लिक कीजिएगा एंड देन यू विल फाइंड एन ऑप्शन दैट इज गेट सब्सक्रिप्शन तो यहाँ आपको हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई देगा सो बेसिकली वी have one month three month six month one year and टू ईयर्स सब्सक्रिप्शन प्लान्स तो चलिए मैं बताती हूँ आपको I recommend you अगर आप नाइन्थ standard पर है तो बेहतर ये है कि आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए सो दो साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपको एक महीने में वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन रुपीज़ में हो जाएगा दैट इज पर मंथ ठीक है सो दिस इज सो वेरी इकोनॉमिकल अगर आप सोचते हैं इसके बारे में ओके okay, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जितना भी इन्वेस्ट करते हैं सो so उससे आपको कहीं कहीं गुना बेहतर एजुकेशन यहाँ आपको मिलता है घर बैठे बैठे इज इट राइट सो प्लस क्लासेस की बेनिफिट्स क्या है आपको बहुत पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है एजुकेटर्स के साथ एंड इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज होता है क्विज सेशंस होते हैं मेगा क्विजेस होते हैं डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस होते हैं सो दिस विल बी एन एक्साइटिंग जर्नी बिटवीन अ लर्नर एंड एन एजुकेटर सो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन प्लैक लीजिएगा एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये रेफर रेफरल कोड यूज कीजिए दैट इज फाउंडेशन लाइव अगर आपने ये रेफरल कोड यूज किया है तो आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है तो अगर आपने वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया तो इसका असली प्राइस uh, होता है 17,500 पर अगर आपने फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड यूज किया है तो आपको 15,750 में मिल जाएगा ओके सो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए आई होप हम क्लासेस में मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते से सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स ऑन फाउंडेशन चलो मिलते हैं क्लासेस में सो so, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा था कि वॉट आर सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इज इट राइट यस तो हमने वहाँ खूब सारे रिएक्शंस देखा हुआ यस एंड आज हम देखते हैं एक और चीज़ मैंने बताया आपको ओके सो दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल दैट इज एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो ये प्रॉपर्टी जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी आपको इतना चाहिए सो so, अगर आप बैटरीज में देखते हैं तो आपको पता है वहाँ सिल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं इज इट राइट सो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो इसके लिए क्या वजह हो सकता है ओके okay? सो so, आपको पता है कि अब हमने जो देखा हुआ है दैट इज मे बी सल्फ्यूरिक एसिड ओके मे बी नाइट्रिक एसिड अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे 
से लिखते जाती हूँ ओके सो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये नाइट्रिक एसिड है तो ये इन तीनों चीज में ओके okay, आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है यस yes? तो इन ऑल दीज थ्री एसिड्स व्हाट आर द थिंग्स दैट यू सी इन कॉमन एक कॉमन चीज जो है दैट इज हाइड्रोजन इज इट राइट यस तो आप बोल सकते हैं कि एसिड्स में हाइड्रोजन एटम कॉमन है ओके okay? सो so, अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि इफ देर इज इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयोन्स इज इट राइट सो इसका मतलब ऑल एसिड्स विल गिव यू आयोन्स सो वो आयोन्स कौन होते हैं बेसिक Yes, that has to be H ions. Is it right? Yes. तो आप बोल सकते हैं एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयोन्स ओके सो वो H प्लस आयोन्स जो कहा बनता है ये इंपॉर्टेंट होता है ओके okay? अगर आप एसिड को एक्विस सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं ओनली देन द एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके सो दैट इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया यू हैव टू रिमेंबर दैट इज ओनली एक्विस सोल्यूशन of acids conduct electricity okay so dekhte hain hum aqueous solution mein acid kaise split hota hai kaise dissociate hota hai okay so h2so4 agar aapke paas hai to kaise split hona chahiye ek common ion jo hai that is same for all acids what is that that is h plus ion is it right so yahan aapko h plus ion milne wala hai एंड दूसरा क्या है दैट इज एस ओ फोर टू माइनस इज इट राइट सो टू माइनस के बैलेंस करने के लिए आपको कितना एच चाहिए होता है दैट इज टू एच प्लस इज इट राइट यस सो बेसिकली यहाँ एच सी एल है आपके पास तो एच सी एल कैसे डिसोसिएट होगा एच सी एल का डिसोसिएशन कैसा है एच प्लस प्लस सी एल माइनस इज इट राइट यस तो यहाँ भी अगर आप देखते हैं एच प्लस कॉमन ही है अगर आप नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो इसका डिसोसिएशन कैसा है एच प्लस प्लस एन ओ थ्री माइनस इज इट राइट सो ये कॉमन एग्जाम्पल्स है एसिड का और दूसरा एसिड भी आप बोल सकते हैं दैट इज एसिटिक एसिड इज इट राइट तो हमने बोला एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर इज इट राइट तो एसिडिक एसिड में अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आएगा हाउ इज एसिटिक एसिड डिसोसिएटेड एस यस तो एक तो एसिटेट आयोन बनता है हाउ इज इट रिटर्न एज सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस एंड दूसरा क्या है एच प्लस इज इट राइट सो अगर आप ये चार एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ओके okay, इन चारों के एग्जाम्पल्स में एच प्लस कॉमन है सो ऑल एसिड्स विल गिव एच प्लस आयोन्स इन द एक्वेज मीडियम एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज एच प्लस आयोन्स एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके सो ये कॉमन प्रॉपर्टी है ओके सो नव एक और चीज आपको याद रखना है ओके okay? सो so, अगर मैं ये बोलती हूँ कि H प्लस आयोन फॉर्म हो रहा है ओके सो नव दिस एच प्लस आयोन इज नॉट आइसोलेटेड रिमेंबर एच प्लस आयोन ऐसे आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होता है अगर आप पानी में एसिड डाल रहे हैं तो दैट H प्लस विल रिएक्ट विद वॉटर रिमेंबर दैट ऑलवेज ओके एच प्लस जो बन गया ओके बाय द डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर दैट विल रिएक्ट विद एच टू ओ एंड इट विल फॉर्म एच थ्री ओ प्लस सो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि एसिड को पानी में डालना है तो वो एच प्लस फॉर्म में नहीं होता है बल्कि क्या फॉर्म में होता है एच थ्री ओ प्लस फॉर्म में होता है रिमेंबर दिस ऑलवेज ओके सो दैट इज वाई ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज एच प्लस आयोन्स के नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंट विद वॉटर मॉलिक्यूल्स ओके सो ये एच थ्री ओ प्लस का नाम क्या होता है बेसिकली एच थ्री ओ प्लस का नाम क्या है दैट इज हाइड्रोनियम आयोन इज इट राइट यस तो आप बोल सकते हैं कि एच थ्री ओ प्लस फॉर्मेशन मतलब क्या है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ इट इज द फॉर्मेशन और इट इज द रिएक्शन ऑफ एच प्लस विद वॉटर मॉलिक्यूल ओके सो ये चीज आपको याद रखना है कभी भी आपको एच प्लस एक आइसोलेटेड नहीं मिलता है बल्कि एच प्लस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वॉटर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयोन ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे एसिड्स का कॉन्सेप्ट होता है ओके सो एसिड बेस ये डेफिनेशन के लिए एक थ्योरी नहीं बनता है बट ये जो थ्योरी है अरेनियस थ्योरी दैट वॉज द फर्स्ट थियोरी विच वॉज प्रपोज फॉर वॉट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड्स ओके सो अब जो आ, अभी तक हमने जो पढ़ा है एसिड ओके okay, आज की लेक्चर तक तो हम अरेनियस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे एसिड डिफाइन करने के लिए सो वॉट इज 
acid according to arrhenius concept so according to him acids are those which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions okay so basically jo koi substance agar wo aqueous solution mein h plus deta hai to usko acid bolte hai hum okay so maan liye aapke paas hcl hai ओके सो एच सी एल है आपके पास वो वाटर मीडियम में कैसे होता है मैंने बताया आपको यस एच सी एल बेसिकली स्प्लिट कैसे होता है एच प्लस सी एल माइनस बट मैंने बताई एच प्लस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एच टू वो सो आपको कैसे लिखना है इस सोल्यूशन को ऐसे इक्वेशन को आपको एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल माइनस आर यू अंडरस्टैंडिंग यस तो हमने क्या लिखा यहाँ पे एच सी एल जो है इट इज रिएक्टिंग विद वाटर ओके टू गिव हाइड्रोनियम आयोन प्लस सी एल माइनस ओके सो बेसिकली ऐसे ही आप बहुत और भी एसिड uh, जो आप कहलाते हैं सो so, ये भी ऐसा ही होता है इज इट राइट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद वाटर तो क्या होता है कॉमन हाइड्रोनियम आयोन एंड एन ओ थ्री माइनस मिलता है आपको इज इट राइट यस तो ये भी एक एग्जाम्पल है एंड एच टू एस ओ फोर का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं एच टू एस ओ फोर केस में क्या होता है ये पानी के साथ रिएक्ट होता है ओके एंड देन आपको क्या मिलता है एच थ्री ओ प्लस प्लस एस ओ फोर टू माइनस इज इट राइट यस तो एक और एसिड भी आप ले सकते हैं आपको चाहिए तो कार्बोनिक एसिड लेते हैं हम एच टू सी ओ थ्री यस कार्बोनिक एसिड किसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट होते क्या मिलता है आपको एक तो चीज कॉमन है वो क्या है एच थ्री ओ प्लस इसके साथ साथ आपको कार्बोनेट आयोन मिल जाएगा इज इट राइट तो कार्बोनेट आयोन क्या है CO3 टू माइनस है इज इट राइट सो अगर आप ये सारे रिएक्शंस देख रहे हैं तो ये सारे के सारे एसिड्स हैं, ओके सो ये सारे के सारे अरेनियस कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है इज इट राइट सो ऑल ऑफ देम डिसोसिएट इन वाटर टू गिव एच प्लस आयोन इज इट राइट सो दिस इज द अरेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ओके सो हाउ आर एसिड्स क्लासिफाइड एज तो दे आर बेसिकली क्लासिफाइड एज टू टाइप्स एक बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दूसरा वीक एसिड सो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है ओके सो इफ द सब्सटेंस और इफ द एसिड इट कंप्लीटली आयोनाइज इन वॉटर देन यू कॉल दैट एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड ओके फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा आप अगर एच uh, सी के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है एच सी एल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इट राइट तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे बोलते हैं बिकॉज एच सी एल कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन द कंप्लीटली डिसोसिएट्स ओके इन वॉटर सो दैट इज वाई यू से दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ओके okay? सो so, अगर आपको कंप्लीटली डिसोसिएटेड दिखाना है तो आपको ये सिंगल एरो दिखाना है ओके okay? सो so, ये सिंगल एरो का मतलब क्या है कि वो एसिड वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया ओके okay? सो so, एक और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है आपको पता है दैट इज एच टू एस ओ फोर इज इट राइट ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी कंप्लीटली आयोनाइज होता है वॉटर मीडियम में इज इट राइट सो कंप्लीटली ऐसे आयोनाइज uh, होता है इज इट राइट सो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं वीक एसिड क्या होता है सो वीक एसिड का मतलब क्या है द एसिड विच आयोनाइज टू ओनली अ वेरी स्मॉल एक्सटेंड इन वाटर इज कॉल्ड एज वीक एसिड तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर आप एक एसिड को वाटर में डालते हैं ओके सो वहाँ वो कंप्लीटली एच प्लस डिसोसिएट नहीं होता वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी थोड़ा थोड़ा रहता है ओके फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए दैट इज एसिटिक एसिड ओके सो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड ओके सो दैट मीन्स इट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वॉटर टू गिव सी एच थ्री सी वो वो माइनस एंड एच प्लस ओके सो पार्शियल डिसोसिएशन के लिए आप ऐसे डबल हेडेड एरोमाक यूज कर सकते हैं ओके सो ये डबल हेडेड एरोमाक का मतलब क्या है कि दिस हैज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन टू द रिस्पेक्टिव आयोन्स बट इट इज remaining in equilibrium with the ionized form as well as unionized form are you understanding yes to iska hum likh dete hain aisa ch3coo minus plus h plus okay so dissociate hoga wo CH3CO वो माइनस एंड H+ मिलता है आपको पर आप कंप्लीटली ये कन्वर्ट नहीं होता है ओके okay? सो so, थोड़ा इसमें CH3CO वो H अन आयोनाइज फॉर्म में भी रहता है 
ओके सो सच एसिड्स आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स ओके सो एक एग्जाम्पल आपको पता है ये क्या है एसिडिक एसिड है और दूसरा एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हैं दैट इज कार्बोनिक एसिड ओके सो ये कार्बोनिक एसिड है ये भी वीक एसिड है ओके सो कार्बोनिक एसिड कैसे होता है डिसोसिएशन एक तो एच प्लस बनता है एंड दूसरा सी ओ थ्री टू माइनस कार्बोनेट आयोन देता है इज इट राइट सो ये दोनों कॉमन एग्जाम्पल्स है फॉर वीक एसिड्स ओके सो एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स क्या बोलते हैं एक चैट्स में एक स्टूडेंट ने पूछा था इज इट राइट सो हम कैसे बोल सकते हैं कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है ओके सो इसके लिए ओके अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज नथिंग बट इट हैज लिटल और नो वॉटर तो आपको पता है अगर आपको एसिड प्रिपरेशन करना है तो एक सॉल्वेंट में करना है इज इट राइट वो सोल्यूशन करना है आपको सो so, वो सोल्यूशन वॉटर में करना है इज इट राइट सो अगर आपके एसिड का कॉन्सेंट्रेशन वॉटर से ज्यादा है तो आपका एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है समझ में आ रहा है यस yes. अगर आपके एसिड में एसिड से ज्यादा वॉटर के कंटेंट बहुत है तो वो डाइल्यूट एसिड होता है ओके सो बेसिकली आप कैसे डाइल्यूट करते हैं एसिड को ये हम देखते हैं ओके सो so, इस पे आपको पता ही होगा क्या आपको पानी में एसिड डालना है ओके okay, से ये वाटर है ओके okay? सो so, आपके पास दो क्वेश्चंस हमेशा होते हैं इज इट राइट क्या आपको पानी में एसिड डालना है या फिर एसिड में पानी डालना है तो ये क्वेश्चन आपके मन में रहता है इज इट राइट अगर आपको डाइल्यूट करना है एसिड को ओके okay? सो so, आपके पास दो क्वेश्चंस है सो so, क्या आपको एसिड में पानी डालना है या फिर पानी में एसिड डालना है ओके सो मान लीजिएगा यस सो आपको पता ही होगा विच इज द राइट प्रोसीजर दिस इज द राइट प्रोसीजर इज इट राइट सो दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर You have to always add acid to water and not water to acid. Okay, so क्या होता है अगर आप पानी डालते हैं acid में तो that is a very highly exothermic reaction. Okay, so वो burst हो जाता है Okay, so the reaction it is very dangerous to carry out क्योंकि वो heat जो evolve होता है Okay, so that can even break the test tube in which you are doing. Okay, so that is why Never add water to acid. Okay, only add acid to water. Okay, so ये हम लिखते हैं एक notes बनाते हैं Okay, only add. Okay, only add acid to water. Okay, acid to water. सो so, ये होता है आपके लिए एक की नोट ओके हमेशा याद रखिएगा इवन वेन यू आर गोइंग टू हायर क्लासेस ये आपको मदद में आएगा कि ऑलवेज एड एसिड टू वाटर ओके सो कॉन्सेंट्रेशन चीज आपको समझ में आया यस सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अब कोई डाउट नहीं है इसमें इज इट राइट यस तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेजिस के बारे में सो so, हमने अभी तक एसिड्स के बारे में देखा यस yes, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेजिस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही है इज इट राइट टेस्ट कैसा है बेस का टेस्ट ऑफ द बेस इट्स बिटर इन टेस्ट इज इट राइट एंड वो सोपी देता है आपको टच में यस yes, ये आपको पता है इज इट राइट कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता ही है सो so, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है तो बेसिकली इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एसिड थोड़ा सा डिफरेंस है ओके सो मेटल्स के साथ फर्स्ट रिएक्शन इज विद मेटल्स सो मेटल्स के साथ बेस कैसे रिएक्ट होता है सो इट इज सेम लाइक दैट ऑफ एसिड ओके सो बेजेस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस तो आपने अगर रिवाइज किया है अपना लेसन तो आपको पता है कि एसिड्स आल्सो रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस इज इट राइट यस तो सेम यहां भी होता है बट यहां जो सॉल्ट बन रहा है ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है ओके okay? सो so, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो वो एक बेस है इज इट राइट यस तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद जिंक मेटल ओके सो आपको क्या मिल रहा है सोडियम जिंकेट मिल रहा है इज इट राइट तो इसका नाम क्या है इसका नाम है सोडियम जिंकेट ओके सो इसका फॉर्मूला आप ऐसे ही याद रखना है आपको ओके okay? इसके साथ साथ विच इज द गैस दैट इज इवॉल्व दैट इज हाइड्रोजन गैस तो मैंने बोला आपको एम टाइप क्वेश्चन में ऐसे ही आता है सो विच इज द गैस दैट इज इवॉल्व वेन द Metals react with base. Is it right? So आपको गैस के आंसर लिखना है हाइड्रोजन गैस ओके सो अब आपको याद होगा कि हाइड्रोजन गैस डिटेक्शन हमने कैसा किया वहां पे सो सेम प्रोसीजर यहां भी यूज कर सकते हैं हम ओके सो वहां एच सी एल की जगह अगर हम यहां एन ए ओ एच डालते हैं सेम एपेरेट सेटअप पे ओके सो अगर जो हाइड्रोजन गैस जो निकला है अगर आपने सोप सोल्यूशन में ऐसे पास किया 
यस एंड देन इफ यू ब्रिंग इट नियर टू द कैंडल तो आपको पता है क्या होता है पॉप साउंड आता है इज इट राइट एंड ऑल्सो द कैंडल एस्टिंग इट्स फायर ओके सो सेम यहाँ भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप कर सकते हैं ओके सो इससे आपको पता चलता है कि बोथ एसिड्स एज वेल एज बेजेस रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस ओके सो so, एक और भी हम देखते हैं ओके okay, एक और एल्यूमिनियम के साथ देखते हैं ओके सो वन एग्जाम्पल वी सॉ विद जिंक मेटल नाव एल्यूमिनियम मेटल के साथ एन का रिएक्शन में क्या हो रहा है यस yes, आपको क्या मिल रहा है एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट आपको मिल रहा है इज इट राइट एन ए एल ओ टू प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ओके okay? सो so, ये दोनों एग्जाम्पल्स काफ़ी है याद रखिएगा ऐसे ही ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ये आपको पता ही है इज इट राइट एसिड प्लस बेस गिविंग यू सॉल्ट एंड वाटर इज इट राइट सेम रिएक्शन यहाँ भी है ओके okay? सो so, अगर आपने एच लिया है एन के साथ तो सॉल्ट क्या बनता है यहाँ पे सॉल्ट जो है वो एन बनता है इज इट राइट एंड विद दैट यू हैव अ बाई प्रोडक्ट दैट इज वॉटर इज इट राइट यस तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने एसिड में पढ़ा है एंड वी ऑल्सो सॉ वॉट आर द यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ इज इट राइट यस तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ओके विद नॉन मेटल ऑक्साइड हाउ डू बेजेज रिएक्ट ओके सो अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है ओके okay? सो so, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये बेस है ये आपको पता है कंफर्म से इज इट राइट यस तो ये बेस रिएक्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से सो इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड इज इट राइट क्यों नॉन मेटल ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है इज इट राइट सो दैट इज वाई इट बिलोंग्स टू नॉन मेटल ऑक्साइड कैटेगरी ओके सो नाव इट इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखते हैं इसका जो प्रोडक्ट है वो सोडियम कार्बोनेट मिला है तो आपको पता है अच्छे से कि सोडियम कार्बोनेट इज नथिंग बट अ सॉल्ट इज इट राइट सो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है सो नाउ यू गेट द क्लू दैट दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इट राइट यस तो क्या हो रहा है यहां पे ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है तो इसका मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हियर इट इज बिहेविंग एज एसिड इज इट राइट इट हैज टू बिहेव लाइक एन एसिड क्यों क्योंकि आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वॉटर इज इट राइट सो इसका मतलब क्या है ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एट एसिडिक इन नेचर क्या आपको याद होगा है यस ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर ओके सो ये याद रखिएगा क्योंकि हमने वहाँ एसिड केस में एक डिस्कस किया था इज इट राइट मेटल ऑक्साइड्स डिस्कस किया था हमने इज इट राइट सो हमने बोला वहाँ पे कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर सो यहाँ उल्टा ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर ओके सो एक और एग्जांपल हम लिखते हैं वहाँ पे दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओके सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है विद वाटर इज इट राइट सो बेसिकली ये कौन सा रिएक्शन है दिस इज अ फेमिलियर रिएक्शन सेकेंड वन इज इट राइट यस ये कौन सा रिएक्शन है दिस इज द रिएक्शन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इट राइट लाइम वाटर टर्निंग मिल्की ये रिएक्शन है इज इट राइट सो दिस इज लाइम वाटर एंड दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट हमने बोला था कि द वाइट कलर द मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इट राइट सो ये रिएक्शन भी एक न्यूट्रलाइजेशन uh, रिएक्शन ही है क्यों क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है एंड आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इट बिहेव लाइक एन एसिड सो कैल्शियम कार्बन इट सॉल्ट मिल रहा है विद दैट वाटर इज द बाई प्रोडक्ट ओके सो आपको आप पता चला कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट होता है बेस इट इज रिएक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं अरेनियस थियोरी क्या बोलता है ओके सो बेसिकली अरेनियस थियोरी ऑफ एसिड्स हमने देखा सो so, ऐसे ही यहाँ पे अरेनियस थियोरी फॉर बेजेस कैसे होता है सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी बेजेस आर द वंस दैट डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयोन्स इन एक्वे सोल्यूशन रिमेंबर दिस ओके सो ओ एच माइनस का मतलब क्या है येस इट इज गिविंग हाइड्रोक्साइड आयोन्स इन एक्वे सोल्यूशन ओके सो आपके पास एक एग्जाम्पल जो है दैट इज सोडियम 
हाइड्रोक्साइड आपको पता है दिस इज द बेस इज इट राइट सो इन वाटर मीडियम हाउ शुड इट गिव ये आपको पता है हाउ डज इट डिसोसिएट वन इज इट विल डिसोसिएट एज सोडियम आयोन एंड ओ एच माइनस इज इट राइट सो ये होता है आपका बेस एंड दूसरा एग्जाम्पल आपको पता ही होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इवन दिस विल रिएक्ट विद वॉटर सो आपको क्या मिलेगा सेम पोटेशियम आयोन प्लस ओ एच माइनस मिलता है आपको यस एंड एक और बेस भी आप बोल सकते हैं दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है तो ये भी वॉटर में क्या देना चाहिए आपको कॉमन आयोन जो क्या है कॉमन आयोन हैज टू बी ओ एच माइनस इज इट राइट सो ये देता है आपको अमोनियम आयोन एंड ओ एच माइनस यस तो एक और एग्जाम्पल भी आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इट राइट ये भी बेस है तो ये वाटर मीडियम में कैसा देना चाहिए बेसिकली सी ए टू प्लस प्लस टू ओ एच माइनस इज इट राइट सो अगर आप देखते हैं यहाँ पे ओके इन ऑल दिस फोर केसेज वॉट इज कॉमन हियर द कॉमन थिंग इज एवरी थिंग हैज ओ एच माइनस इज इट राइट सो आप बोल सकते हैं कि अरेनियस बेज इज अ वन विच डिसोसिएट्स टू गिव ओ एच माइनस अयॉन्स इन द एक्वेस सोल्यूशन ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेजेस में एक चीज हम देखते हैं ओके सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेज में हमने ये डिस्कस नहीं किया इज इट राइट सो ऑल एसिड्स ओके दे यू नो दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज इट राइट यस तो आपको पता ही है कि ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अब अगर आप देखते हैं तो लाइक एसिड्स All bases also conduct electricity. Okay? So अगर आप ये test करते हैं तो आपको पता चलता है कि how acids will give ओ एच प्लस आयोन्स तो वो एच प्लस आयोन्स की वजह से वो कंडक्शन हो रहा था इज इट राइट सो सिमिलरली इन बेजस देर इज ओ एच माइनस प्रेजेंट इज इट राइट सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओ एच माइनस ओके वी से दैट इवन बेजस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके सो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने कंक्लूड किया था कि व्हाट इज कॉमन इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस तो व्हाट इज कॉमन इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस यस दैट बोथ ऑफ देम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके सो इसके लिए दैट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट इज इट राइट सो आपको पता ही होगा यस दिस इज द रीजन वाई दे आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में आपको पता ही होगा इज इट राइट यस तो देर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इट राइट यस तो दिस इज द रीजन वाई दे आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस मीडियम सो दैट इज वाई दे आर यूज एज इलेक्ट्रोलाइट ओके सो ये आपको पता चला अब कैसा होता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में यस yes, अगर आप एक एसिड लेते हैं बेस लेते दैट इज एन एच सो इट विल डिसोसिएट एज एन ए प्लस एंड ओ एच माइनस इज इट राइट सो द प्रेजेंस ऑफ ओ एच माइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके सो अब हमने आज देखा है ओके okay, कई सारे प्रॉपर्टीज देखा एसिड्स का भी देखा है हमने बेसिस का भी देखा इज इट राइट सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे दैट इज एसिडिटी क्या है बेसिसिटी क्या है एंड कैसे हम इसको रिप्रेजेंट uh, करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं एसिडिटी बेसिसिटी सो ये सारे चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ओके okay, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक like जरूर कीजिए डोंट फोगेट टू शेयर the video and watch all the videos of an academy foundation channel keep studying keep revising see you soon